Bienvenidos, exploradores de enigmas. Los invito a que aborden esta nave que nos transportará a todos en dirección hacia los enigmas de otros mundos. Hoy en este programa eh, quiero referirme a algo que ya se ha eh, investigado mm, por muchas personas y en, en, en de, infinitas, eh, de, de infinitos puntos de vista y que es eh, una... Eh, una foto eh, oficial de la NASA, digamos, que está publicada, no es, no es ninguna modificación, ningún, ningún engaño ni nada, pero bueno, puede ser una pareidolia o no, pero eh, vale la pena hacer un programa eh, al respecto. Siempre quise hacer un programa sobre este tema, y bueno, ahora que he recomenzado nuevamente en, en este canal, eh, un segundo video de esta nueva etapa es sobre esta nave, aparentemente que hay en la Luna, que es una foto eh, oficial de la NASA, que la están viendo ustedes, que están viendo en el círculo rojo ahí, ya se habrán dado cuenta. Este, esta nave justamente, es esta forma que pareciese una nave, y bueno, no, lo que vamos a ha verificado las varias imágenes eh, tomadas, eh, digamos, analizadas por otras personas. Eh, está, y bueno, y lo vamos a ver en el, en el Google Maps, eh, que, que se puede ver la luna, pero en, en una mejor resolución que en el, que en el Google eh, en Earth. Eh, y sale justamente, se ve la nave... En, en el Google eh, Maps Sky, ¿no? Eh, así que no, no es ningún invento, digamos. Eh, como están viendo acá, es, es, esta es una nave, aparentemente. Vamos a hacer un poco de zoom. Este, vamos a hacer, está cerca del cráter Fermi. Eh, cerca del cráter Fermi el cráter Fermi, perdón, se nota como, eh, como si desde acá, a partir de aquí, hay una línea, como si, si esto fuese una nave, hay una línea de, eh, como se dice, en este recorrido, eh, volvió aquí, en este borde del cráter, siguió por esta parte, dejando un trayecto, Vean que, que hay un trayecto de caída justamente hasta esta, hasta esta parte donde se, se quedó frenada. Acá pueden ver eh, que, que aparenta haber, eh, digamos, las sombras eh, están perfectas, digamos, como aquí en este cráter de aquí arriba, ven la sombra que está en la parte eh, superior del cráter, digamos, en la imagen, está viendo la imagen, el sol está dando de arriba hacia, hacia abajo a nivel de pantalla, digamos. entonces las sombras son hacia abajo, las sombras son hacia abajo, aquí hay sombra, pero como esto es, una, es supuestamente algo que está por encima de este borde, por encima de este borde, esto que parece una nave, hasta acá, hasta la, hasta el, la digamos, eh, la proa sería, lo que pareciese la proa, esta parte y la popa aquí, ¿no? Y aquí el trayecto donde fue dando la nave. Y se ve una sombra aquí, esta parte, esta sombra de aquí abajo, una sombra de la proa de la nave que está levantada, pero la supuesta nave. Este, a ver si lo podemos dibujar. Vamos a ver. Vamos a ver esto. El sol da esa dirección. Así. Y el, el sol da esa dirección. Se puede hacer una flecha. Así. Vamos a la dirección. 
Entonces, la, la sombra del, del, del extremo de la proa, digamos, de la nave, también va a ser en esta dirección. Más o menos, lo dejamos acá porque dice es uno. El sol viene de aquí para aquí, ¿no? Entonces, acá tenemos sombra. Esta es la parte más profunda de ese cráter. Acá tenemos luz. Y acá tenemos sombra. Acá tenemos luz, porque esta es un cráter levantado. Es una parte superior del cráter, pero acá tenemos sombra. Esta sería la nave. Esta sería la nave. Tenemos luz en la nave. ¿Por qué? Porque está levantado. Está en una... Más elevado que este borde, este borde, este borde es puro, esta parte es pura, digamos, más elevada, eh, como para eh, que le dé el sol. Y justamente en esta parte de abajo está eh, levantada también como que le, le, la superficie o la, o la tierra o arena que eh, movió cuando aterrizó, si fue una nave y lo dejó en esta parte, ¿no? Pero observemos que acá también, en esta, la parte de la nave, a, hay sombra en esta parte. Yo ahora voy a borrar cómo también acá hay sombra, ¿no? Este, y podemos borrar todo esto. ¿Ven? Ven acá la sombra, toda esta parte de la sombra, y sombra de la punta. Acá baja la prueba de la nave, como el sol viene como se muestra acá en una, en una flecha de arriba hacia abajo, ilumina la nave y hay sombra. Acá baja el terreno, la sombra baja, es, es muy lógico. Vamos a ir borrando para dejar un poco más claro. Entonces, eh, vamos a pasar a otra imagen, a ver si vamos a cerrar la paleta. Esta es otra imagen, no tan, no, no tan buena calidad, pero también eh, a alguien se le ha hecho una movida a la nave, no se aprecia, pero tiene aproximadamente 700 metros de, de longitud. Eh, a los, a, digo a la nave, a la supuesta nave, ¿no? Eh, 700 metros de longitud, ¿no? Aquí... Estamos en lo mismo, con la imagen que le han hecho algunos análisis, es prácticamente lo mismo, con un poco más de brillo y contraste, y eh, esta persona posiblemente sea un bulo, como dice en Wikipedia, un, un, un engaño, o no, pero bueno, eh, la misión Apolo 20, eh, eh, que se dice oficialmente que no existió, pero bueno, que también se dice esto oficialmente que existió y que fue justamente a visitar eh, la nave espacial y se encontró una especie de mujer eh, en estado de suspensión, digamos, eh, dentro de la nave con eh, fisonomía eh, similar a la, a la raza oriental, a la, a la oriental de, de aquí de la Tierra, como China, Corea, Japón, ¿no? Eh, esas dos chinas, los coreanos, que son civilizaciones muy antiquísimas, eh, son, son extraterrestres, no sabemos, ¿no? pero se dice mucho, y busquen por internet eh, eh, esa, eh, esa otra suposición, digamos, ¿no? Eh, pero no, no hay nadie que desmienta, bueno, sí, se dice que, que es un bulo, pero... Está muy bien logrado, está muy bien logrado esta, esta imagen de la supuesta eh, persona femenina, extraterrestre, humanoide, porque la, eso, la física para, para nuestro planeta es, es eh, para nuestro planeta, para nuestro sistema solar, para nuestra galaxia, para nuestro universo, son, son las mismas. Entonces, si hay otras civilizaciones allá afuera, en otros 
eh, la misma GTACM como el nuestro, eh, los, las personas que han evolucionado a partir de un cierto eh, a partir de una cierta especie animal este, bípeda, es muy probable que sea similar a la nuestra. Es muy probable, porque las leyes de la física para este universo son todas las mismas. ¿verdad? Entonces la evolución tiene que hacer similar, similares cosas en todos los lugares donde hay un similar contexto, como en nuestro planeta, en otro planeta similar al nuestro, también hay... Este, y si hay vida que evolucionó, evolucionó la inteligencia, eh, eh, y, y bueno, eh, la forma humanoide es la que va a prevalecer, ¿cierto? Pasemos a otra imagen, a, 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 a esto es lo que se habla sobre el Apolo 20, este, justamente, no sé si esto es, un, es demasiado obvio, ¿no? Acá es, es, muestran la imagen de, de, de la, es la misma nave, justamente, eh, ¿no? Y vamos aquí. Es como si fuera aquí la misma nave. Este, Apolo 20, lo que se dice que fue una misión secreta para justamente mostrar esto, la nave espacial. Esto es una recreación artística, no es, no es verdad, no, supuestamente. Pero aquí se muestra muy bien, muy bien se logró mostrar esta parte, esta sombra la proa, la sombra ¿no? de la nave de nuestra imagen, la proa, la sombra de la imagen con el cráter. ¿no? Lo vamos a mostrar muy bien. ¿sí? Esto es una recreación, una reconstrucción de la imagen. ¿no? La proa y la sombra. Esto es lo que se quiere mostrar. ¿no? Aquí, la proa y la sombra. Eh, bueno. Pasamos a otra imagen. Bueno, aquí hay otra, otra, otra anomalía que se le puede llamar eh, también en la Luna, como lo que parecería otra nada, donde golpeó, eh, golpeó esta, esta super, la, la superficie de un cráter, eh, el borde superior lo golpeó y obviamente paró aquí. Eh, esta es una foto, digamos, eh, es una foto... O, oficial, bueno, ambas son fotos oficiales, eh, con algún poco de filtro, pero nada más que eso. Aquí pueden ver ¿eh? una foto oficial sin ningún filtro, donde aparece aparentemente el golpeo, eh, y bueno, fue a, aquí sin filtro también. Eh, también lo que esto puede ser una paredolia, porque mm, esto puede ser una emanación de alguna de algún líquido de, de, de debajo de la superficie. Eh, en algún momento debajo de esta parte hubo una bolsa de algún tipo de líquido y se derramó hacia abajo, como se puede ver acá. Eh, aquí parece una nave con una sombra. Eh, la iluminación es correcta para que la sombra en esta forma, pero bueno... Eh, aquí se aparece una, un derrame de un líquido que salió pero todo desde el borde de este plater en, 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 en bajado. Digamos. Así que si vamos a Google Maps, que es lo que yo les quería mostrar, está cerca del cráter Fermi, ¿no? El ciudad Koski, el cráter Fermi, de aquí, donde están estos dos cráteres unidos, y le acercamos, ¿no? En Google, vean, vean, en el Google Space, google.com, barra maps, barra space, barra moon. Y van al, al, entre el, el cráter Isaac y el cráter Condrat Cube. Aquí vamos a acercar, y esto es impresionante porque estamos viendo de nuevo. Esto es imagen oficial. Estamos viendo lo mismo, pero un poco más de claridad, pero estamos viendo el mismo recorrido. Si vamos a la primera imagen, ¿no? lo mismo. 
entonces para quienes nos quieran buscar, están eh, sobre el, el cráter Fermi, grande, eran estos dos cráteres, cráteres que están unidos, bueno, uno que llegó un meteorito o algo lo golpeó a este y lo golpeó al otro, y bueno, se hicieron dos cráteres. Y aquí está la supuesta nave fácil. Este es el recorrido que todavía se puede ver. No tan claro, pero bueno, si sí, se puede hacer un una análisis de imagen. Pero no deja de sorprender, ¿no es cierto? Este, así que bueno, lo, lo dejo para que lo, lo analicen, vean más análisis de lo que todavía se le han, se le han hecho a, a, a esta a, supuesta nave extraterrestre, la hecho cientos de análisis y, y la imagen es oficial, así que eh, bueno, es, es bueno que entre muchos eh, muchos puntos de vista sigamos a un punto de vista más, más completo sobre al respecto de esto. Eh, ¿no? Bueno. Eh, muchas gracias por acompañarnos en esta eh, comunidad de En Más Otros Mundos y nos vemos en el próximo programa. Chao.